So first is, kailangan mo mag-open ng any type of browser or kagaya nito ang Google, then type mo sa search box ang lis.deped.gov.ph. Then, close po lang ito. Then, username and password. Then, sign in. So, ang gamit ko nga pala ay ang ICT account. So, click mo lang itong list of classes. So, kailangan natin mag-create ng classes kagaya nito para makapag- enroll na tayo ng mga learners. So, click mo tong create class. So, pumili ka ng grade na iyong click create. Then, grade 6. Then, section name Matapang. And, set advisor for the class. So, sino ang Advisor. Advisor. So, itype mo lang ang username ng advisor. So, sa amin, ang username namin ay ang DepEd email na rin. So, search. Okay, so, Select. And then, so, paki-review lang bago mag-save. Section name, grade, then advisor. So, click save kung tama na lahat. Grade 6, matapang. Okay, save. Okay, so, class has been created. So, kapag meron ng class, so, pwede nang mag- Enroll. So, view enrollment or dito sa matapang or enrollment. Then, enroll a learner. Guys, no din dito guys. Kay hats patranin. <laughs> Click proceed enrollment kapag ready na lahat ng mga documents. By LRN tayo para mas mabilis. Kapag search by name kasi, maraming magkakapareha ang pangalan. So, kapag LRN, isa lang. Okay. Search. So, kailangan mong tingnan ng mabuti para hindi tayo magkakamali. So, Kapag tama na, so click review. Okay. So, click continue. And then, so tingnan pa rin ng mabuti. So, ang date of official enrollment, So, date of confirmation from parent or guardian that the learner is certain and decision to participate in learning sessions in whatever mode is considered final. So, kailangan ang date is September 13 onwards. Kapag hindi ay mag -e error So, September 13, then continue. So, check mo lang itong mga details ng iyong Mga learners, check mo lang. So, kapag wala nang mali, ay i-enroll mo na. So, kapag okay na lahat, then click enroll. Okay, so... So, meron na tayong isang estudyante na na-enroll. Same process lang po. So, click mo lang itong Enroll Learner. Save na, then enroll na agad. Okay, thank you!
So, ano nga ba ang dapat gawin ng lahat ng teachers para makapag-enroll sila ng kanilang learners sa kanilang LIS account? So, ganito ang dapat gawin. So, click mo itong drop-down button. This is the school heads account. Drop-down button, then administration. Then, click mo ang list all personals. No danger, Brad. Kaya hats pa tala ni. Then, click mo ang ang folder na ito na icon. So, ang gagawin na lamang natin ay bawat isa ay gagawin natin na school system admin. So, add role, then school system admin. Okay, so school system admin na ito. Then, masayong lang yun. Okay. Okay, add role, school system admin. Okay, next. Add role, okay, school system admin. So, lahat ng mga na LIS account na ginawang school system admin, magagamit na ang kanilang account sa pag-enroll ng mga learners. Okay.